Hello friends, welcome to the channel Mechanical Engineering Data Bank. In this section, we will move on to second module where we will study the dynamic force analysis. We have already studied about the static force analysis in module number one. After studying the static force analysis from module number one, then only you can come to the dynamic force analysis. Okay, but a correct car in the lamb is the which it under dynamic force analysis in the third day. Three made the gil matra made dynamic force analysis and down the mansla go to low in the lower show them upon the other will on diagram. Otherwise, then the number dynamic force analysis in a session the market important item of under a topic and a D. Alambert's principle in the very other. Okay, if we would have dynamic force analysis number one is another to walk on the force analysis is the number module number one. पढ़ी चपो तो हमला उन्नत धन्य एक्सप्लेन चाहिए था डायरेक्ट स्टैटिक फोर्स एनालिसिस ने पढ़ने अंग पौये को आए थे अब बोले यहाँ दा अन्ना फोर्स एनालिसिस ये तो लोगों के कारी हमला आदि में मंचिल आके बेकना फोर्स एनालिसिस इन दिने वेंडी आना फोर्स एनालिसिस चाहिए ना दर इधर अन्य इंगल मात्रा ஏன்பாட்டுமோ external force and torque and apply this is the mechanism operated on the crank rotary motion connecting rod that is a rotation motion rocker arm that is an oscillatory oscillation motion apply this mechanism that is a mechanism that is a rotating part that is a rotating part that is a rotating part before that external force that is a rotating part that is a rotating part madam நமுக்க இயுரு மெக்கானிசத்தின் கொடுக்கானும் சாதிக்கத்துள்ளும் suitable diameterல் suitable strength உள்ள மெடிரியில் வேணாம் நம்மல் இயில் இங்கினு கொடுக்கானாயிட்ட அல்லங்கள் ultimate failure ஐருக்கின் நமுக்க உண்டாவுவா அப்போ இயு failure உள்ளுவாக்காம் வேண்டியானும் நம்மல் ஒருவல் இங்கிலேயும் force analysis செய்யின்னத நமுக்கு force analysis உள்ளது இ force analysis ரண்டு தர்த்தில் உண்டு ஆதித்தியது static static force analysis static force analysis ரண்டாமத்தே ஆலான dynamic dynamic force analysis okay இனி சார் எந்தான இ static force analysis எந்தான dynamic force analysis இவிரு தமில் அந்தங்கள் இன் கணக்சன் உண்டு இவிரு தமில் உள்ள வெத்தியாசம் என்னான so the difference and the connection நான் பரையான இவிரு தமில் difference உண்டு இவிரு தமில் ஒருச்சிரிய connection உண்டு அது எங்கினியானும் நம்க்கு மோக்காம் தா நான் இப்போல் இவிட பரண்ணதி உள்ளும் இ forbar mechanicsத்தில் rotate செய்யின்ன members உண்டு ஓர்த்து வச்சோலம் பரண்ணதான எது Vocês Inertia force is equal to m into f suffix g. f is equal to m a in the parayana equation ella varukkum valare parijayam ulla equation aanu. edine corresponding aayittu aanu njan ivide ezhudirikkunna. m endha irikkum? accelerate cheyina link inde mass aanu m ennu parayana. f suffix g adu endha aanu ivide ezhudittund? f suffix g acceleration of center of mass of the link. That is the acceleration of center of mass of the link. 
അപ്പൊ ഏത് ലിങ്ക് നമ്മൾ എടുത്താലും ആ ഒരു ലിങ്കിന് ഒരു സെന്റർ ഓഫ് മാസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ജി എന്നാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് എല്ലാ ലിങ്കിനും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ആക്സലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഫ് സഫിക്സ് ജി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു കപ്പിളും കാണും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കപ്പൾ കാണും ആ കപ്പൾ ഉള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിന് ഒരു റോട്ടറി റൊട്ടേഷൻ മെക്കാനിസം ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കപ്പിൾ സി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഐ സഫിക്സ് ജി ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും കപ്പിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സഫിക്സ് ജി ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇനി ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കാം കാരണം ആക്സലറേഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കപ്പിളും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുത്തുള്ളൂ ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് ഐ വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ ആണ് അതിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ ആക്സലറേറ്റിംഗ് ലിങ്ക് അബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇത് കോമ അല്ല സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് എഴുതണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ഹിയർ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് denotes c o m denotes center of mass moment of inertia of the accelerating link about the axis passing through the center of mass alpha enna parayunnathu angular acceleration aayirikkum okay nammal eduth consider cheyina link inde angular acceleration appo ithrayum karyangalana inertia force ne patti nammal arinjirikkandathu okay ini nammal inertia force consider cheyunnengil oru force analysis cheyina samayathu ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സോ ഇനർഷ്യ കപ്പിളോ ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ ടോർക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ടോർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു ലിങ്ക് മറ്റൊരു ലിങ്കിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്തു ശരി ഫൈൻ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എപ്പോഴാണ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഇനർഷ്യ കപ്പൾ ഇത് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ ഇവരുടെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഈ ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് പിന്നെ ഈ ടോർക്ക് ടി ഇനർഷ്യ കപ്പിൾ സി ഐ ഇവരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പഴയ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിന്റെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിൻ്റെയും ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിൻ്റെയും ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിനകത്ത് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടേതാണ് റൊട്ടെ ഏതൊരു ആക്സലേറ്റ് ലിങ്ക് ആണോ ആ ആക്സലേറ്റ് ലിങ്കിൻ്റെ മാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇനി ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനർഷ്യ
എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആർ പി എഫിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ഡൈനാമിക് ഫോൾസ് കൺസിഡർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എഫ് ഐ ഇനർഷ്യ ഫോൾസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും വലുതാണെന്ന് വരികട്ടെ ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്താലും ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഓരോ ലിങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ലിങ്ക് ലിങ്കിന്റെ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനും ആ ലിങ്കിന് വേണ്ടുന്ന ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ആ ലിങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്സിസിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ആക്സിസ് മൈ ലിങ്ക് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ദ ലിങ്ക് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് മൈ ലിങ്ക് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലിങ്കിന് മാസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ദ പോയിന്റ് ആൻഡ് വിച്ച് എൻ്റെ മാസ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജി വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സസ് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റിൽ കൂടിയേ പാസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സസ് വിൽ ഓൾവേസ് പാസ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓക്കെ ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറയാണ് ഈഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് ജി ലൈസ് ഇൻ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ no need for dynamic force analysis എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിലേക്ക് മേളി പോവുക ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് എഫ് ഐയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും വലുതാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്റെ ആക്സിഡ്രേറ്റ് ലിങ്ക് ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനെ തന്നെയായിരുന്നു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് മാറി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിൽ അല്ല ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കും ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റിൽ കൂടിയാണ് പക്ഷെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്സ റൊട്ടേഷനകത്ത് അല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വരുന്ന കേസിൽ ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു എസെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും എസെൻട്രിസിറ്റി കെ വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് എം കെ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കപ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കപ്പിൾ സി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ജി ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എം കെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ എം കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആൽഫ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട നോ നീഡ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നോ നീഡ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിനെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന തിയറി പാർട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ എ മെഷീൻ ദേർ ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ആക്സലേറ്റീവ് ലിങ്ക് വെൻ ദ മെക്കാനിസം ഓപ്പറേറ്റ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് വൈ ഇസ് ഇവ് ടു മൈനസ് എം എഫ് ജി വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് ദേർ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എം മാസ് ഓഫ് ദ ആക്സലേറ്റീവ് ലിങ്ക് ആണ് എഫ് സഫിക്സ് ജി ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ലിങ്ക് ആണ് ദ ഇനർഷ്യ കപ്പിൾ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഐ ജി ഇൻ ടു ആൽഫ വേർ ഐ ജി എന്താണ് ആൽഫ എന്താണ് അത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞു ഇൻ ജനറൽ ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് പാസസ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ആക്സലറേറ്റിംഗ് ബോഡി അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു ജിയിൽ കൂടിയാണ് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് ജനറലി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എഫ് ഐ ആൻഡ് സി ഐ ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ട്രീറ്റഡ് ദാസ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സസ് എന്നാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനെയും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ കപ്പളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇനർഷ്യ കപ്പളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിലേക്ക് പോകുന്നു ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിക്യൂഡ് ആൻസറിലേക്ക് വരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിനകത്ത് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ എപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് വെൻ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ലിങ്ക് ലൈസ് അറ്റ് ആൻ എസെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് കെ ഫ്രം ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അതാണ് ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് എക്സിസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വെൻ ദ മെക്കാനിസ് ഓഫ് വർക്ക് സെറ്റ് സ്പീഡ് അബൌ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആർ പി എം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലാണ് ഈ രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആക്സിസ് ഓ റൊട്ടേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു എസെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയായിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിന്റെ പേരാണ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌ ഹോൾ അബൌട്ട് ദ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദർ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ കണക്ഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിന്റെ ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ദ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് കണക്ഷൻസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇനി നമുക്കുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട് യു മീൻ ബൈ എ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ദ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അഞ്ച് മാർഗിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് അഞ്ച് മാർഗിന് ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എഫ് ഐ സി ഐ എഫ് ടി ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റ് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇനർഷ്യ കപ്പൾ ക